ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ देयर आर टू वेज टू लिव अ लाइफ वन वे इज ऑफ सबमिशन एंड द अदर वे इज ऑफ कॉम्बैट ए वर्ल्डली पर्सन इज नॉर्मली इन्वॉल्वड इन कॉम्बैट वेयर एज ए रिलीजियस पर्सन इज एंटेल्ड in submission a rebel has passion anger greed attachment and pride as his weapons whereas religious man has compassion love contentment as his tools god is all powerful he can give you worldly wealth power and status if you so wish he can fulfill all your desires but for this you have to submit yourself to his commands believe in him and stop doubting his existence and his powers do yourself a self analysis and record the mistakes you have made your grief or the non fulfillment of your desires would be due to your own wrongs and immortal karmas since god is always the giver only we sometimes turn our back to him when for example when it rains if we put our pots upside down no water will fill in there it is our mistake that we put the pots wrong side up and not of the rain for it will fall indiscriminately when sun shines and we shut our doors we create darkness in our room by our own actions and not for the sun's fault god is full of mercy he is not revengeful he gives us all he guides us all and he warns us all against the wrongs only we ourselves close our ears and eyes and turn our back to him and refuse to accept his guidance we inflict pains and injuries to ourselves by our own karmas he says love everyone whereas we hate people around us he says do not harm others whereas we injure others and enjoy in their grief he says be honest whereas we do most of the deeds dishonestly he says be loyal to your partners and friends whereas we enjoy committing adultery how can we realize him and have his audience when we are full with immorality and dishonesty when a person is born on his or her forehead is written the date of his or her departure from this world we call as death this is god's order it is eternal no one can change it he creates and destroys that is how the world is made when there is happiness in his in a birth there should be a joy in the death as well that is god's law birth and death are two sides of the same coin both are essential for a purposeful existence there is this story that alexander the conqueror wanted to drink nectar to become immortal he hated death he went all over the world in search of the spring of nectar at the end however he was successful in his search and found the spring hidden in a range of mountains he filled his hands with the water and and he was about to drink he heard a feeble sound he turned back 
and saw a very old man who looked like a heap of bones and very fearful, ugly looks. The old man advised Alexander not to drink the nectar as it would no doubt make him immortal. But then what was the use of a life if it had no spark in it, if it had no beauty in it, and if it had no challenge in, in it? Alexander, you will just become as old, as ugly like me. You are so beautiful, a handsome young man. Don't drink it. Leave it to God to decide the day of death. Death, though as essential part of life, must be in the hands of God. Let us keep it there and don't change, don't try to take the eternal law in our own hands. Alexander threw away the water and did not drink it. So what I am trying to say is, we read in, in Gurbani, God's hukam, God's laws, God's constitution. As a Sikh, as a true Sikh, we must always bow to God's command and say, Satya Padsha, Tera Pana Mitha Lage, Naam Padartha Nanak Mange, Tera Pana Mitha Lage, Naam Padartha Nanak Mange. Anji. <clears throat> एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होस्ते बे सच वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह <coughs> It's a day 171 uh, recorded episode. Hoi ghi. The Gurmati class hai. <clears throat> Mool mantra te slok hone. Javindar ji na padhe ha. Un si aida hukum na ma karange. Jho de naal related. <clears throat> Guru sahab de baare discuss karange. Uh, Udhe baad jabji sahab da third lesson hai. Phir last week da hukum na ma. Udhe baad jidiya concepts ne. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 40th ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਸੋਰਟ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੋ ਵੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਸਵਈਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਠ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੱਸੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਸਵਈਏ ਨੇ 20 ਠੀਕ ਹੈ ਦਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ 123 123 ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 11 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 15 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 17 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਟਲ ਬਲ ਕਲ ਕਲ ਅਸਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਡਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਸਨਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਥਰਾ ਦਾ ਪਟ ਮਥਰਾ ਦਾ ਉਹ ਲਾਈਨਾ ਜਪਿਓ ਜਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰ
ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਟ ਹੈ ਕੀਰਤ ਕੀਰਤ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਡੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਵਈਆ ਪੜਦਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਸੋ ਕੀਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਜ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀ ਪਾਠ ਟਲ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਮਥਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਸਾਉਂਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਪਾਠ ਸਵਈਏ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਡਰ ਐਜ਼ ਏ ਨੋਟ ਨੋਟ ਏ ਰੀਡਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸਵਈਏ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਠ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਜਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਛ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪਾਠ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਤਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਸਵਈਏ ਨਾ ਉਚਾਰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਨੇ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੋ ਬਈ ਇਹ ਪਟਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੇ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੋਵੇ ਕਿਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ 1469 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ 1666 ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ 1474 1470 1479 ਹੋਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਥੋੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜੂ ਸਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆ ਚੁੱਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੱਠ ਖੋਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮੀਂਦ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਮੀਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ ਕਬੀਲਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਗਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਇਲਟੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੋ ਕਿੰਤੂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਜ ਕਿਉਂ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਨੋ ਕਿੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਤੂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜ ਚਿੜ ਬਿੜ ਬਿੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜੋ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਵੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਰਜਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਐਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸੁਣਾ ਹੈ ਨਾ 43 ਹਾਂਜੀ 43 43 ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 43 ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 12 12 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਕਾਉਂਟ ਕਰ ਲਓ 12 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 19 ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 7 ਸਾਲ 26 ਹੋ ਗਏ 12 ਸਾਲ 38 ਹੋ ਗਏ 6 ਸਾਲ 44 ਹੋ ਗਏ 43 44 ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਫਤੇਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੋੜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਡੇਟਾ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 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 ਜੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ 7 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 19 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ 19 ਪਲੱਸ 7 7 ਸਾਲ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਸਨ ਆਫ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਪੋਥੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ that is what he did it for 4 years ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਿਫੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 21 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਚਾਕੜਾ ਕਰਦਾ ਜਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਰਚਨ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 4 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 8 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 6 ਪਲੱਸ 1 ਇਨ ਰਾਮ ਕੀ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਦੇ ਅਨਾ ਸੁਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਨੇ ਕਹਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੱਛੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 5 ਪਲੱਸ 1 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਛਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸਨ ਔਰ ਕਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਇਹ ਕਦੀ ਪੌੜੀ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਾਗ ਜੈਤ ਸਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਜੈਤ ਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਰਪਣਾ ਜੀ 6 ਵਾਰਾ ਇਹ ਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਵ ਫੁੱਲ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ ਵਿਦ ਅਦਰ ਗੁਰੂਸ ਇਨ ਫੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਗਸ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਜਤ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਸਕਿਲ ਐਂਡ ਨੋਲੇਜ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਂਗ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਤੇ ਨੋ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੰਤ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਬੈਸ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦੇ ਕੋ ਜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸ਼ਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਮਾਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਸੁਖਮੀ ਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਤ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਦੱਸੋ ਰਤੀ ਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਤ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਵੀ 2218 ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2218 ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੋਤ ਪੜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 43 ਇਅਰਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 22 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਦੋ ਪਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਆਏਗਾ ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ ਜਿਉ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸੋਲ ਤੇ ਬਾਡੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕਿਸੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੀ ਹੈ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਕਦ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਰੂਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਡੀ ਨੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲ ਬਾਰੇ ਪੜਨਾ ਸੋਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚ ਚਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਬੈਟਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਤਿੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਗਰੋਸ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਲ ਜਾਂ ਐਸਟਰਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਥੂਲਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਕਰਾਨਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰੀਰਿਕ ਦੁੱਖ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੱਸੇਗੀ ਫਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਿਟਾ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੱਸੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਪਿਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਨ ਐਂਡ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਟ ਸਪਿਰਟ ਤੇ ਸੋਲ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਸੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੋਲਸ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਸੋਲ ਡਿਵਾਈਨ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਇਗਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਸੋਲ ਆ ਆਲਵੇਸ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਉਹ ਨਫਤੇਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਨਫਤੇਤ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲੈ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਸਪਿਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਬਟ ਡਸਨ ਮੈਟਰ ਕਿ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਗਾਈਡ ਯੂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਬੋੜੇਗਾ ਹੀ ਬੋੜੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਰਮਜੀਤ ਆਏਗਾ ਹੀ ਚਲੋ ਆਜੇ ਪੜਦੇ ਆ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਨਿਆ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਫਿਰਤ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਫਿਰਤ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨਟ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਲਵ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏ ਅੱਛੇ ਹੋਈਏ ਮਾੜੇ ਹੋਈਏ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗਣਤ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਅਛਾਈਆਂ ਅਛਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣੀ ਜਾਓ ਕਟਾਈ ਜਾਓ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਦੀ ਵਕਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚ ਸਪਿਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਕਰ ਕਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ
ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਹਿੰਗੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ 302 ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮੌਤ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਵੈਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਸ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਇਟ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੋ ਲਾਅ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹੁਣ ਬੰਦ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਅਰਜੀਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਓ ਪਾਏ ਜਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਬੋਡੀ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਕਈ ਕਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਡਸਨ ਮੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਖੈਰ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਛੰਡਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਚਲਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਤਿੰਨ ਪੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਪੈਜ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਓਨਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮੀਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪੈੜਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ
ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੋ ਨਰਤੇਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨਰੀ ਕਲਾਸ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਵਤੇਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੌਰੀ ਆਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੇ ਆਈ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੱਟ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਜ਼ਿਪਟ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੇ ਆਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਲਾਅ ਆਫ ਜੂਸ ਤੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਗੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਗੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਰਸੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਦਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੂਡ ਯੂ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਉਪਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਫ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ
ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਣੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਬਾਉਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੀ ਕਰੋ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਇਗਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਾੜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਸੋਣੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਾਇਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਜਗਾ ਜਗਾ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮੁਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪਰ ਜਿੰਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਲਾਸ ਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੌਣੀ ਦੇਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਸ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸੋਲਾ ਬੋੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੋਮਬਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਟਰੂਥ ਸਚਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਮਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਨ ਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪਸਾਓ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਐਸ ਵੀ ਗੋ ਔਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲਓ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੜੀ ਆ ਜੌਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਪੜਿਆ ਜੌਗ੍ਰਾਫੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਤਪ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਤੇ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਣ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ ਅਗਲੀ ਆ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗ ਮੋਰ ਸੰਗ ਕੋ ਸੰਗ ਮੋਰ ਸੰਗ ਕੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਮੋਰ ਸੰਗ ਮੋਰ ਸੰਗ ਕੋ 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 ਸੰਗ ਮੋਰ ਸੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਮੋਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌੜੀ ਛੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਖ ਨਾਮ ਸੰਖ ਨਾਮ ਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਕੋਰ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਛਾਂ ਹੈ ਸਵੇਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਕਥਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਆ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਸੰਖ ਐਸੇ ਪਾਰ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਰਡਸ ਹੋਣ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਨ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਨ ਹੋ ਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ
ਬਰਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੋਖਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਜਪਦੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾਓ ਟੂ ਗੋ ਅਹੈਡ ਟੂ ਰੀਚ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰਸੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਸਿਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਨੂ ਵੜ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਮਨੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਬਹਿਣਾ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਕਿਉਂ ਦਰਪਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਸ ਬੜਾ ਹੈਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਣਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੁਖਨਾਮਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਸੁਖਨਾਮਾ ਟਿਵੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣੇ ਕਰਨਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਸੁਖਨਾਮਾ ਥਰਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਤਲੰਗ ਰਾਜ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਗੱਡ ਮਿਲ ਬੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਦੂਜਾ
and the Ottoman Akuri gets very satisfied. K. A. Kiste Ikatarnda Pakani, eh? Ik Aladi, Ik Rabadi, Ik Wagru Ustate, Joku Onekite, a Sara Nukoda ye, the Osdebichi, Manu Ik Horia Dari, Ik Sarabo, Doste, Ojado Halepe, any Pakistan Banega, Hindustan Banega, Ute Musulman Sare. Guru Granth Sahib no saad rahe si, saad wo agla rahe si. To the bichon mein Guru Granth Sahib kathe karke aglaon lagge, ta paay jinu ke habi to ye to padke das, asi ek nuhun aglaon nii hai. Bi e tusi Islam ye against kime nii hai, chija kar rahe ne. O udhom bi jado holiya Guru Granth Sahib, e hai Telang Mahalla Panjama kar pehla, e shabd aaya. Te fe ho saare bhi. Mohan Vika de Nahi Allah di Sefta, don't disturb them, leave it. Can the S Karkesi Bachrehe, a civic and the Ose Gurbari, which see Jete Agalonisi. So it lady Telangaradi, Telangaradi, any person so ustat. Hun Ejada Hukumna Maega, Karduja Telang, Karduja Mahalla Panjama. It is basically a ही है कि सब तो जड़ा वहग्रव एक कौन कह रहा है उधर ही ताम उधर ही जो रहेगा वो ही सब कुछ है जेतु से सुखी रहना है तो उन्हें याद रखो हर टाइम उन्हें याद रखो सारे शब्द मतलब सिर्फ यही होगा तुद्ध बिन दूजा ना ही कोए तुम करतार करें सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्म दातार तेरी टेक तेरा आधार रहो है तू है तू होन हार अगम अगाद ऊच अपार जो तुद सेवे तिन पौ दुख ना है गुरु प्रसाद नानक गुण गाए जो दिस तेरा रूप गुण न दान गोविंद अनूप Simmer, 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 Janusoe, Nanak Karma Prapatoe, Jen Japia, Tesco Belihar, Teske Sanga Teres and Sar, Kohonanka Prablocha Pura, Santa Janaki Bacho Tura. Sara Koila Fed with Mushkani hai, very simple language. Sometimes to Koi the Cliffy have edited a hoega here, sub opera. Par Brahm Datar, Teri take the Radar. Get Teri take it, Terei Jore, Terei Jira Adar, Asrai, it is center of gravity, center of everything. It is Tuvia, Ikonkarias, Sabukochoye, Jitana Bidunia, Jokushi Behouse, Sub Terei Pasare, Tera Rupe, Tuvia, Escarke, Teri Yad, Terra Simmerly, Sarno Buddy. तुझ बिन दुज्जा नहीं कोए तू करतार करें सो हो तेरे बिना होर कोई है नहीं है जो कुछ तू बढ़ता हैगा वो ही होता है तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा तू मान के कर साढे मन बिच तेरा ही टेक है तेरे ही आश्रय है तेरे ही जोर है पावर तेरी है सदा इस कुछ नहीं है सब ऊपर पारमंदा तेरी टेक तेरा दार है तू है तो होन हार तू होन भी है है भी है तू ही है तू होन हार अग्गे न भी तही रहेगा तू ही होन हार हमेशा तही रहेगा आगम अगाद ऊंच पार तू अगम है गम तो तू पार है अगाद है बहुत ऊंचा है ऊंच अपार है सारा वो बड़ा है जो तुद सेवे तेरन पाव दुख ना है जिना ने तेनु सेवे तेनु याद करे तेरी आराधना कीती है तिन पौ दुख ना है उना नु कोई दुख नहीं कोई डर नहीं उना दे कोई निडर ते कोई दुख नहीं उना हुंदा गुरु प्रसाद दे नाम को गुण गा है तेरी कृपा नाली असी तेरे गुण कौन थे जो दिस है सो तेरा रूप ए सब सारा जो कुछ है ओ तू ही है जो को मेनू दसदा है ओ तू ही है सब बिच तू ही है गुण ने दान गोविंद को तू नित गुणा दान ने दान है गुणा दा खजाना है सब को तू ही हैगा 
गोबिंद अनूप तू गोबिंद है धरती का मालिक है अनूप है बहुत सुंदर है तेरी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता सिमर 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 जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए इस करके तेरी आराधना करो तेन ही सिमरो नानक कर्म प्राप्त होए तो ओदे नाल फिर तेरा कर्म है तेरी मेहर है तेरी बख्शिश है ओदे नाल प्राप्त हो जाएगी जिन जपया तिन को बलिहारी तिन के संगत रह सा जिन जपया तिन को बलिहार जिन ने तेनु जपया मैं उना तो सद के जंदा तो बलिहारे जंदा तिसके संगत रह संसार कौन ओदे कल्ला आपनी ओना दे संग दे विच ओना जे संगत दे विच और भी संसार है जड़ा वो तर जाता है कहो नानक प्रभ लोचा पूर्व उन नानक है बर्दाश कर के जी मेरी लोच है मेरी लोच है जड़ी मेरी तृष्णा है उन्हों तो पूरी कर दे के जी है संत जना की बात चल तू है कि मैं जड़े संत है तेरे पागित है मनु उन आदि तूड़नो भी मैं तर्स दाएगा मैंने वो भी दे दे तो ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਡਾਕ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕੱਲਾ ਲੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋੜੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੇ ਐਸੇ ਜੇ ਹੈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਚਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਹੋਲੀ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆ ਗਿਆ ਹੋਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਖੜੀ ਆ ਗਈ ਰਖੜੀ ਰਖੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚੇ ਯਾ ਜਿਸ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਫੇਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੋ ਫੇਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਸ ਸੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸਕਰ ਪਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕਲਚਰਲ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਲੋੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਬਾਕੀ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਰਖੜੀ ਵੀ ਸੋ ਫਾਰ ਵੀ ਨੋ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਖੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀ ਆ ਅ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ ਅ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅੰਜ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹਦੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਾਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀ ਕਹਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਆ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਵਦੇਜ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਆਫ ਰੋਂਗ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਛਾ ਫੜਿਆ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਲੋੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਵੈਦਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੱਚਣਾ ਮਨੋ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਨੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਲੋੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਗੀ ਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਲੋੜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਮੀਨ ਲੋੜੀ ਲੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟਿੰਗ ਲੱਗ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਿੰ
ਕਿਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁੱਤ ਸਾੜਦੇ ਆ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਸ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਾੜਦੇ ਆ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਲਛਮਣ ਦਾ ਉਹ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਲੇ 뮤직 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਸ ਟੋੜ ਟੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਸਾਰਾ ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਯੋਧਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਪਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਾਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆ ਹਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਵੰਜਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾਉ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਮੰਗਲ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਕਿੰਦੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਫਗਣ ਦੇ ਮ
ਹਾਂਜੀ dr kapoor was ki social norms then there that is the time when it is very dark if you see every society has had its own functions own celebrations and according uh, to me jo tusi kya guru granth sahab de hisab naal our gurus have always encouraged community celebration community seva and community getting together so what is wrong in celebrating so i don't think ki koi is tyohar de khilaf han assi jad langar karne that is social community ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਸੇ ਲੋੜੀ ਮਨਾਣਾ ਇਟਸ ਸਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਸ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਏਵਰੀ ਮਿਨਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰ ਇਟਸ ਅ ਮਿਰੇਕਲ ਬਟ ਆਲ ਥੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ ਉਹ ਨੇਰੇਚ ਲਾਈਟ ਜਲਾਈ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਐ ਸਭ ਬਾਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀਸਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਮਿਆ ਸੀ ਜੀਸਸ ਤੇ ਮਾਰਚ ਚ ਜਮਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ RAM ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਮਾਇਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੋਰੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਤੇ ਬਟ ਵਾਟ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਡ ਵਾਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਅੱਗ ਜਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ protection in numbers and it will be celebration in numbers it was for society and community so every festival that is celebrated is for society and community coming together so i don't think the guru's message has anything to do opposite thank you very very much very good mender ji mender ji ka khalsa wahguru ji ki fate main ta guru arjan dev ji da shabd mainu badi badi yaad aunda pasandya lendya pehlendya beche ve mo ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਚਾਰ ਲੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਠੀਕ ਰਵੇ ਰਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਲੋੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਗਏ ਆ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਗਏ ਆ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਲੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਇਸ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤਿਹਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੇ ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਚ ਕਰੋ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜੀ ਰੱਖੀ
सूरज उ धरती उ तारे उ हवा उ हर एक चीज जो उ जी नवीनता है मना एक उसतव है यह हर एक मना चाहिए है कि शुक्र करो कि तुम जिंदा है तुम सह ले रहे हैं तुम सोशल एनीमल्स मना का एको तरीका है कि तुम सोशली कल्चरली दूजे सज पाओ जितने भी त्यौहार होंगे ने यह सिर्फ खान पीन से मिल वर्तन के साधन है अपने गुआढ़ बधेगी जो ती सीवालता सारी गुरबाणी सीवालता सिखाई है एक पिता एक सके हम पर तो कोई कि सा त्योहार नहीं है जो गुरु नानक का बर्थडे मनाया जाता है सारी दुनिया से अभी कहें सब मनाओ जे असी सारे मनाने वास्ते कहते अंझीवाल दूजिया क्यों नहीं होंगे जो असी दूजे खिंच के अपने च ला पर यही है कि तुम आप खिंच के दूजे भी मिलाओ ये मिल वर्तन है आंढ़ गुआढ़ का सजा पाना है यही त्यौहार रेंगे हूँ इफ वी लुक एट अवर कल्चर ज जितों त्यौहार शुरू होंगे है गए हूँ साढ़े की है एकादशी पंचमी दसवीं पुनिया मस्या हर महीने ये आदिया ने सो हर महीने कोई ये त्यौहार ने जोड़े चलते एवरी मंथ तो उन्होंने फिर उस महीने के कोई खास दिन यहाँ जा आता है जिन्हों अस मना है यहाँ तो बिना मना इफ वी टेक इट कि सासी साल विश्वा चेत चौदी है जी अपना कलंडर चेत जो शुरू होंगे है तो चेत का पहला ही दिन चेत की आकाशी वो त्यौहार है उस दिन सब नवा साल करके मना है गए जे असी नवा साल करके मना फिर पहली जनवरी भी नवा साल है जो असं दूजे कहते हाँ जी तुम नवा साल मनाओ दैन वी शुड पार्टीसपेट आलसो इन नवा साल जो भी बोधे एक स्योर लिमिटेशन थोड़े यार दोस्त है जिन्हों के बुद्ध यार दोस्त है उन्होंने दिन मना जैनिया का मना ईद मना जो भी थोड़ा हरेक महीने दो दो तीन तीन त्योहार है जेडे बहुते इन फॉलो करते ने सारे मना सड़े वर्गे जिथे खान पीन न चंगा होया मना की है खाओ पीओ मौज करो और कोई एदे पिछे कोई भावना नहीं है कोई वह नहीं है उ खाना होंगे उ अपना पैग मारिया एक गप्पा मारिया घर में तुर गए हाँ जी कठे होने की गल है गल है एक दुए का सजे पड़ा किसी की गल सुनो अपनी दसो जस्ट मिल वर्तन है कोई रिलीजियस एलीमेंट नहीं जो अः त्योहार मना देंगे दे आर सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज ह्यूमन बींग है जो मनुख है इज अ सोशल एनीमल ए तो बिना रह नहीं सकता साड़ी जी तरक्की है वाई वी होमोसैपियन कंट्रोल द वर्ल्ड क्योंकि साढ़े च मिल वर्तन की कट्ठे बैठने की डिस्कर डिस्कस कर डिस्कते डिस्कस किते सामभ के रखने की जिदे लैंगुएज 
ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੈਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹੀ ਸੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਰਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਗੇਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਸੌਣ ਪਾਦੋਂ ਅਸੂ ਕਤਕ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਰਦੀ ਮਾਗੀ ਉਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਤੇ ਹਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਗੋਸਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੈਦਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਤੇਜ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਚੁਅਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਿਹਾਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਵਟ 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 ਡੂ ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਈ ਥੈਟ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਦ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੈਟਸ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ
ਲੋੜੀ ਮਾਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਉਹ ਮਾਗ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮਾਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਟੇਕਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੈਂਡ ਇਹ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਵਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਯੂ ਵਿਲ ਡਾਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਤਿਹਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਐਸ ਤਿਹਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫੂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਨ ਹਾਂ ਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਗਾ ਲਏ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਯਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 90% ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਤਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਸ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਚ 24 ਦੀ ਰਾਤੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੈਟ ਟੁਗੇਦਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੈਟ ਟੁਗੇਦਰ ਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈ ਮੇਰੇ 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 ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲੰਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫਤੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਇਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਡੇ ਇਨ ਥਿਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਕ ਬਰਸਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ 25 ਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੇ ਚਲ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 40th ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸ ਕਰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੁਨੋ ਵਟ ਫਾਗ ਯੂ ਸਗਮ ਨੋ ਪੂਰੇ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਕੋਈ ਸੁਨੇ ਭੂਖ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਤਰੇ ਸੁਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਜਨ ਪੈ ਸਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਨੇ ਬਣੀ ਤੈ ਕੇ ਪਵਿਤ ਸਤ ਹੋਏ ਪਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ